着说谎，说我真的从来没有受伤。习惯平凡，习惯被忽略的模样。七。你会和奶奶一样，觉得会因为我，这个家更温暖、更完整吗？你真的需要我吗？小西米，你看爸爸，弯弯的眉毛，高高的鼻子。你要是长得像爸爸，可就太好看了。陈小贤，别动。今天的饭好像格外的多。是啊，早饭加午饭。嗯，路上小心。今天今天要上母婴课，对不对？嗯。我会回来接你，就不要麻烦迪伦了。OK。嗯。那我走了。路上小心。呀，这还一袋呢，这这么丰盛啊！哎，一瓶饮料，这是什么呀？其实我本来就帮你做了个杯子，一个蟋蟀杯，但是太难做了，做坏了好几个。这是唯一成功的一个，希望你喜欢。哎，这拿过来让你看吧。我知道你在想什么，你还一定在想，这个杯子这么丑，摆在身边很没面子，对不对？况且杯子那是一辈子的意思，怎么能随便要呢？你给我闭嘴！你先吃啊，我去忙了，你记得吃完啊。为什么是蟋蟀呢？如果按名字算的话，我不应该是蜥蜴吗？蟋蟀好斗又骄傲，倒是挺适合王蜥蜴那个自负的家伙。我一开始觉得蜥蜴就像只蜥蜴，像个冷血动物。但是相处过后，我才发现，它只是表面上看上去冷冷的，其实。是个暖男,男
你约我来就是想通过我的嘴去赞美他，这种强行喂我狗粮的行为，还真是有点残忍。不是不是，我请你来，是想让你看这个。这支钢笔，是很多年前的限量版，我网上搜过，生产的厂家也去找过，但都说没有了。你这么费尽心思找这支笔，又说了他。这支笔。是他爸爸留给他的遗物。我想找一支一模一样的，送给他当做生日礼物。嗯，的确是支古董笔。我认识几位收藏家，也许会有，我帮您问问。谢谢。李总，来，这是合同，这也是下午茶。这表情上来看，貌似今天的下午茶特别的好喝。红茶配上这个杯子，感觉红茶都变得特别清新，世界都亮了。算，走了。哎，你回来，回来，回来，回来。嗯，过来，过来。你去找你那个室友打听打听，看看嘉欣喜欢什么。那不如直接问我你。他马上该过生日了，他给他惊喜。喂，西叶，我今天又练了一整天。你知道我现在最期待的是什么吗？你的演出啊？错，是赶紧把这三天给演完，我就能回上海了。这一次，我一定要给你一个这辈子最难忘的生日，期待吗？安娜，等你回来之后，我有一件事情，想当面跟你说一下。那就约在老地方，保证给你一个最大的惊喜，怎么样？嗯，嗯，拜拜。好，坐吧，加油。很好，保持五个呼吸。五、四